Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я решил посетить бывший военный бункер. На данный момент он заброшен. Сегодня мы вместе с вами пройдемся по нему, посмотрим, что и как. Это формат сталк. Но, возможно, сегодня я сниму что-то сверхъестественное, потому что я проведу пару своих экспериментов. Посмотрим, что из этого получится. Ну, а меня зовут Александр Кошкин. Я начинаю. отрегулируем друзья свет вот так вот лучше будет друзья под ногами целая куча противогазов Просто огромное помещение. Здесь вот, видимо, когда-то были ну, что-то вроде стеллажей, таких полых, здоровых. И на них, наверное, стояли вот эти вот коробки с противогазами, с фильтрами и тому подобное. Систем вентиляции. Это вот тоже вентиляция. Даже сейчас, кстати, проверю кое-что. Есть ли у нее сейчас до сих пор тяга какая-нибудь. Ну, слабенькая вроде бы есть. Хотя, мне кажется, ни хрена нет. А вот это вот опасно. Прямо над головой висит.
какое-то помещение. Тут тоже повсюду противогазы разбросаны. Пахнет, кстати, гарри. Видимо, здесь все горело. А, ну это были туалетная комната. Здесь, видимо, также. Ну да, скорее всего. Такие классные лампы, кстати, каноничные, прям, знаете, а, как сказать, типа постапокалипсис, апокалипсис, вот, типа того, в фильмах или в играх, вот, типа такого же изображаются. Ладно, это одно из помещений, я так понял. Сейчас мы двинемся дальше. Ящик открывается или нет? Нет. Он перевернутый. Друзья, целая куча обрезанных проводов. Естественно, сюда уже кто-то пробирался, уже все разворовали, как обычно.
Здесь тоже туалетное помещение, скорее всего. Ну да. Сейчас, друзья, я пройдусь, покажу вам бункер, а затем попробую провести парочку экспериментов. Так просто для интереса. Потому что я читал про него, ну и как бы, как и в основном про многие из таких вот заброшенных мест, про него тоже ходят какие-то легенды. Вот. То, что типа здесь призрак можно увидеть и тому подобное. Так, опять вентиляция. Очень жаль, что здесь практически ничего не сохранилось. То есть все, что здесь было, скорее всего, генераторы, комната управления. Такие вот типа щитки с тумблерами, вот это все здесь тоже должно быть. Но, к сожалению, здесь, по-моему, этого вообще не, уже не сохранилось. Тут вот, возможно, был какой-нибудь генератор раньше. Черная плесень. А вот это, скорее всего, было место, как раз вот о чем я и говорил. Все щитки и все управление, скорее всего, здесь было. Может быть, было как-то отграждено, потому что тут видно, что, скорее всего, здесь шла какая-нибудь железная будка. И все управлялось как бы из нее свет и тому подобное. Там вот получается у нас один из выходов, друзья.
Но выходить мне пока что рано. Сейчас я еще покажу, что здесь есть. Здесь, видимо, больше ничего нету. Что ж, друзья, сейчас мы проверим это место на наличие какой-то сверхъестественной паранормальной активности. Для этого я, как обычно, зажег свечу, взял свой диктофон, который уже, кстати, давненько не использовал. Вот. Сейчас мы проверим, что из этого получится. Может быть, здесь что-то есть. Если в этом бункере есть кто-то, дай мне знак. Ты можешь мне сказать что-то на диктофон? Вступи со мной в контакт. Давайте, друзья, пробуем еще раз. Свеча идет себе очень спокойно. Хотя здесь рядом вентиляция. Даже тяги нет никакой. Скорее всего, она уже давно не работает. И если здесь кто-то есть, дай мне знак. Скажи что-нибудь на диктофон. В принципе, друзья, я ничего не услышал. Дома я обязательно еще раз послушаю запись, но ну, уже конкретно. И если что-то там будет, то вы обязательно это все услышите в этом видео. Сейчас я хочу продвинуться в другое помещение, где лежали противогазы и тому подобное. Там я проведу еще один эксперимент, а потом посмотрим. Так, друзья, здесь я хочу сейчас пройти с прибором электромагнитного излучения. Проверим, есть ли здесь наличие электромагнитного поля. Пока, друзья, ничего не показывают.
абсолютно нулевые показатели. Абсолютно ничего. Что ж, друзья, на этом у меня все. Я показал вам все, что было в этом бункере. Если что-то сверхъестественное было, вы обязательно увидите это уже в этом видео. Ну, а с вами был Александр Кошкин. До новых встреч!